ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അജോസ് ഫോർ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഷാഹി തുക്കട ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് ആണ് ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് താഴ്ക്കാണെന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓളനാക്കിയും കൂടി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആറ് ബ്രെഡാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഗിവ് അവേയുടെ കാര്യം ആരും മറക്കരുത് ഇനി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ വേണം ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗമൊക്കെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടിന് ആവശ്യം ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കോൺഫ്ലവറും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും തരിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി വളരെ കുറച്ച് മാത്രം യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കാം സാഫ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാല് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പാല് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചാൽ ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസിൻ്റെ മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടൻസിൻ്റെ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും കൈയെടുക്കാതെ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ച് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി വരും അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടും ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ബാക്കി ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാനില എസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നീട് ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് തന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ആവേണ്ട പഞ്ചസാര ഒക്കെ അലിഞ്ഞ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി തയ്യാറാക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ നെയ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ നെയ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വരുന്നത് വരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്പൂണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പാത്രത്തിലോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ